ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு முக்கால் கிலோ சிக்கன் இது வந்து நம்ம கிளாஸில் மூணு கிளாஸ் அளந்த அரிசி பிரியாணி அரிசி ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ரெண்டை கீறி உள்ளே இருக்கிற விதை எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்டார் அனிஸ் கிராம்பு ஒரு அஞ்சு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் ஒரு பிரியாணி இலை பட்டை ரெண்டு இந்த சைஸ் பெரிய சைஸ்க்கு வெங்காயம் மோ தயிர் நெய் இதெல்லாம் அளவெல்லாம் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஆச்சி பிரியாணி மசாலா அப்புறம் இதெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு தக்காளி மூணு சின்ன சைஸ் குட்டியா சின்ன சைஸ் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு புதினா கொத்தமல்லி இவ்வளோதான் நமக்கு வந்து பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அரிசி வந்துட்டு நல்லா கழுகிட்டு அதை வந்து நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அதை வந்து ஊறணும் அரிசி த்ரீ டைம்ஸ் நல்லா கழுகிட்டேன் கழுகுல தண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க நல்லா கழுகிட்டு இப்போது தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இதை வந்து நல்லா ஊறட்டும் இந்த தண்ணி வந்து நம்ம சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இது வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே நான் கழுகுன தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிற எல்லா செடிக்குமே நம்ம ஊற்றலாம் வெஜிடபிள்ஸு ரோஸு இந்த மாதிரி நம்ம எது வச்சுருந்தாலும் அது எல்லாத்துக்குமே இந்த தண்ணி ஊற்றலாம் அது செடிக்கு நல்ல ஒரு இதாக கொடுக்கும் அதனால் நான் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி இந்த அரிசி கழுகுற தண்ணியை ஊற்றி செடி வளர்த்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஆனியன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு கையில் மிக்சி எடுத்துட்ருக்கிறனால ஓகே கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து இந்த ஹெட் போர்ஷன் இருக்கும் நல்ல விளைஞ்சதில் இது இருக்கும் இதை வந்து நம்ம இது பண்ணி எடுத்துடலாம் பார்த்திங்கன்னா நினைக்கிறேன் நான் அதை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்படி இந்த மூடை வந்து நம்ம எடுத்துடுறோம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ தின் ஸ்லைஸஸாக நான் ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறேன் ஸ்லைஸ் ப எவ்வளோ தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன்றத காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வெங்காயம் வந்து நம்ம வெட்டியாச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல தின் ஸ்லைஸஸாக இன்னும் எவ்வளோ தின்னாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைஸஸாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் அதிகமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத நம்ம தயிர் பச்சடிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ மிக்சி ஜாரில் இஞ்சி வெள்ளை போடு இதெல்லாம் போட்டு இஞ்சி வெள்ளை போடு மட்டும் தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுவும் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப மற்ற ஐட்டம்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சின்ன சின்ன பீசஸாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நல்லா மையாக அரைஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது இதே மிக்சி ஜாரில் தக்காளியும் தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி மூணையும் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஒரே அளவு எடுத்துக்கிறோம் இதை இப்போ வெட்டி போட்டுட்டு இந்த மூணு ஐட்டம்ஸும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த மிக்சி ஜாரில் தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி இவ்வளோ போட்டிருக்கேன் இதில் தண்ணி எதுவும் நம்ம ஊற்ற போகிறது இல்லை ஏன்னா தக்காளியில் இருக்கிற இதே போதும் இதை இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து தக்காளி அது என்ன ஒரு சட்ட புதினா கொத்தமல்லி இது அவ்வளோவும் நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போதைக்கு எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம அந்த வெங்காயம் வதக்கி த எல்லாமே வதக்கி வர்ற நேரத்தில் நம்ம அரிசியும் வந்து ஊறி இருக்கோம் இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கர் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஸோ குக்கர் நல்ல சோடான உடனே நம்ம வந்து நெய் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நெய் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே விடுங்க இது எப்படியும் ஒரு நாலு 
டேபிள் ஸ்பூன் கீ இருக்கும் இல்லை எனக்கு கீ ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் கூட போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீ லைட்டாக சூடாகட்டும் கீ நல்லா சூடாகிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மிளகா போட போகிறேன் மிளகா போட்ட உடனே தெரிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க ஸோ இப்போ நல்லா அந்த மிளகா வந்து பொறிஞ்சிடுச்சு பார்த்திங்களா அந்த தோல் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துடுச்சு நீங்கள் நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் எப்போவுமே எதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு மிளகா போடுறேன்றது மிளகா போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதோடய ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஆயிலில் இறங்கிடும் அண்ட் தென் இது வந்து நமக்கு நல்லா வெந்து வர்றப்ப தோல் தனியாக பிரிஞ்சு அந்த சதா தனியாக வந்துடும் அது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் இது ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் இப்போது நம்மளோட பேலீஃபு பட்டர் அண்ணாச்சி பூ கிராம்பு ஏலக்காய் இவ்வளோ போட்டுட்டு இது கொஞ்சம் முருகட்டும் இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ரெண்டு கை எடுத்து போட்டிருக்கேன் என்ன எனக்கு இவ்வளோதான் மிச்சம் இருக்குது ஸோ அதையும் போட்டுடுறேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்ல தின் ஸ்லைசஸாக இருக்கிறனால இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணுங்க அது வரைக்கும் நம்ம இதை இப்போ வத வதக்க போகிறோம் இது நல்லா சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இப்போது நான் கொஞ்சம் சால்ட் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ சால்ட் வந்து நான் கையில் தான் ஆட் பண்ணுறேன் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் அதாவது கரிஞ்சிடக்கூடாது பட் நல்ல கோல்டன் கலர் வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா இதை வதக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வெங்காயம் வந்து பாதி வதங்கிடுச்சு இனி வந்து அது ப்ரௌன் ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ சேர்த்துட்டு அதை நல்லா இப்போ சேர்க்கறதுனால அந்த இஞ்சி பூண்டு வந்து அடி பிடிக்காது ஸோ இப்போ அதோட பச்சவாடையும் போகும் அட் த சேம் டைம் நம்ம என்ன நம்மளோட வெங்காயமும் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடும் ஸோ ரெண்டும் ஒரே டைமில் ஒர்க் முடிஞ்சிடும் நமக்கு ஃப்ளேவர் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போவே நல்ல ஸ்மெல் வருது இன்னும் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் இப்போ அந்த கண்ணாடி பதம் வந்து கிளாஸியாக இருக்குது பிங்கிஷாக இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த ப்ரௌன் கலர் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க இனி நம்ம ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் அது கருகாமல் இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் அப்படி வதக்குறப்பவே வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த ஃபோர்ஸை விட இப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்மூதாக அப்படி நம்ம என்ன ஸ்டர் பண்ண முடியும் ஸோ கலரும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு 
அப்புறம் நவு நெக்ஸ்ட் இன்கிரீடியன்ட் இதில் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்கிரீடியண்ட்டாக நம்ம வந்து கோழியை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கோழி மொத்தத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ இது வந்து இந்த ஆயிலே இருந்து நல்லா வேகணும் நம்ம இப்போ இந்த கறி பார்த்தீங்கன்னா நான் காமிக்கிறேன் ஒன் செகண்ட் ஆ இப்போ இந்த கறி பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்கு இல்லையா பிங்கிஷாக இருக்குது இது அவ்வளோவும் வந்து நல்லா வெந்த உடனே ஒயிட் கலர் ஆகிடும் அப்படி ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா நம்ம வந்து இந்த ஆயிலே இருந்து குக் ஆகி வர்றதுக்கு விட போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா அந்த பிங்க் கலர் போயிட்டு ஒயிட்டாக வந்திருக்கு சரிங்களா கொஞ்சம் வந்திருக்கு நல்லா பாதி வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து அதில் இருக்கிற லிக்விடும் அந்த சிக்கனோட சாரும் வெளியில் நல்லா இறங்கியிருக்கு இப்போ நான் வந்து ஆச்சி பிரியாணி மசாலா போட போகிறேன் சரிங்க ஓகே எவ்வளோ போடுறோன்னா இது ஒரு அரை பாக்கெட் இருக்கும் அந்த அரை பாக்கெட்டில் நான் கால் வாசி போட்டிருக்கேன் போட்டு நல்லா அதோட அந்த மசாலாவோட வாடை போடுற மாதிரி கிண்டி விட்டுருங்க ஃப்ளேம் ஹைலே தான் இருக்கு இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தக்காளி புதினா அண்ட் கொத்தமல்லி அந்த பேஸ்ட் இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ இதையும் இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த கிரேவியோட கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கிரீனிஷ் அந்த அதை என்ன சொல்லுவாங்க மில்ட்ரி க்ரீன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் திண்டுக்கல் பிரியாணியோட கலருங்க திண்டுக்கல்ல செய்கிற பிரியாணியில் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மூடி போட்டுட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேற விடலாம் இப்போ உங்களுக்கு உப்பு பார்த்துட்டு தேவைன்னா இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணணும் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு உப்பு வந்து நீங்கள் உங்கள் உங்களோட அளவு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறனால தப்பு இல்லை எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கணும் ஏன்னா அடுத்த அரிசி நம்ம சேர்க்குறப்ப கரெக்டாகிடும் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியணும் அரிசி போடணும் தண்ணி ஊற்றுவோம் அதனால் உப்பு கொஞ்சம் இப்போ அதிகமாகவே இருக்கட்டும் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதை மூடி போட்டு இதை ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வேக விடலாம் சும்மா தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கனில் மசாலா எல்லாமே நல்லா கரெக்டாக கலந்துருக்கு இப்போ வந்து நம்ம அரிசி போட போகிறோம் இந்த ஆயிலே கொஞ்சம் அரிசி போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி வந்து பச்சை தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இப்போவே வந்து நான் இன்னொரு அடுப்பில் சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை தான் நான் அளந்து ஊற்ற போகிறேன் ஸோ அரிசி எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம்
லைட்டாக ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அரிசி போட்டாச்சு போட்டு கலந்து விட்டாச்சு இன்பிட்வீனில் அந்த தயிர் அதுவும் கிண்டி விட்டலாம் நல்லா ஸோ சொன்ன மாதிரி ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் இது இப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு தடவை கூட நல்லா கிளறிக்கிறேன் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ நான் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் சுடு தண்ணி நான் இந்த கிளாஸில் தான் அரிசி அளந்தேன் ஸோ அதே கிளாஸில் ஊற்றுறேன் ஸோ இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டேங்க இந்த கிளாஸுக்கு நான் மூணு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்காக இப்போ நான் ஆறு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் அந்த அளவு போதும் நான் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் குலைவாக வேணும் ஏன்னா குட்டீஸ் இருக்கிறனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் குலைவாக வேணும் அதனால் நான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி அந்த அளவு விட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு தடவை சால்ட்டு அப்புறம் மசாலா எது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குங்க நான் ஒரு தடவை நல்லா கிண்டி விட்டுருக்கேன் கிண்டி விட்டுட்டு விசில் மூணு விசில் வர வரைக்கும் விட்டு இறக்கணும்னா நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஸோ இப்போது விசில் போட்டுடலாம் ஸோ குக்கர் மூடியாச்சு மூணு விசில் மூணு விசில் வந்தோடனே நமக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் மூணு விசில் விட்ட உடனே நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நம்மளோட பிரியாணி ரெடி நல்லா கிளறி விட்டேன் அசை சைட் நான் குட்டி குழந்தைங்க இருக்கிறனால கொஞ்சம் குலைய விட்டு எடுத்திருக்கேன் ஓ என்னோடய பையனுக்கு வந்து ஒன்றரை வயசு தான் ஆகுது அதனால் கொஞ்சம் குலைய விட்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ பிரியாணி ரெடி நான் உங்களுக்கு ப்ளேட் பண்ணிவிட்டு பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் நம்மளோட டேஸ்டி சிக்கன் பிரியாணி ரெடி வாங்க சாப்பிட்லாம் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆல்சோ பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ